chào các bạn, mình là Eric Đỗ, Musketeer của Musketeer Zone Đến từ IELTS Face Off Hôm nay là thứ hai Tuy là mình mặc áo weekend, chỉ hôm nay thứ hai rồi Đấy, mặc áo này mới, mình muốn mặc để khoe ấy Thế uh, chúng ta lại cùng đến với chương trình Hints for Voice the Week Các bạn chắc hẳn là đã theo dõi cái topic cho tuần thứ ba này rồi đúng không? À, tuần vừa rồi đã khép lại một cách rất là sôi động và sáng tạo Và mình hy vọng là tuần này các bạn sẽ có thể tiếp tục thỏa sức sáng tạo À, với những cái bạn mà chưa tự tin để mà gửi bài về cho chương trình ấy, thì uh, đấy là lý do để mình có cái buổi ngày hôm nay để mình cung cấp cho các bạn những cái hints và những cái cues để các bạn có thể sử dụng và quay bài thi và gửi về cho chúng mình sớm nhất có thể ok và chúng ta sẽ không chần chừ gì nữa sẽ bắt đầu đi vào cái topic của tuần này luôn các bạn nhé và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu đi vào một sẽ topic tuần này và sẽ nghe xem là Eric sẽ đưa ra những cues gì cho các bạn nhé với cái topic như thế này ấy, thì cái cues mà mình đưa ra nó sẽ rất đơn giản thôi Nó chỉ có 3 cues chính Đầu tiên khi mà bạn nói về một cái công việc đúng không? Thì công việc nó phải bao gồm những cái trách nhiệm gì đúng không? Đấy, thì chủ yếu là bạn sẽ nói về những cái việc mà bạn phải làm khi bạn làm cái nghề đó Thứ hai là một công việc thì không phải là nó bạn sẽ có thể có thể mà làm luôn Nó sẽ có những cái yêu cầu nhất định là what it takes đúng không? Những cái điều mà bạn cần có để mà thực hiện những công việc này Đó thì đó chính là cái thứ hai đó là requirements và cái yếu tố thứ ba mình muốn nói trong cái topic này đó chính là cái lý do tại sao bạn lại muốn theo đuổi và lại muốn làm cái công việc đó Thế thì chúng ta cùng điểm lại nhé Responsibilities, Requirements and uh, the reason why Ok, thì chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích chi tiết à, Như mình đã nói trong các số trước thì bao giờ khi bắt đầu một cái bài nói part 2 thì mình sẽ không nói luôn mà mình sẽ có một cái đoạn dạo vạn đúng không? Một cái chút yếu tố storytelling Đấy chính là cái mà sẽ ăn điểm và về giám khảo à, Thì đối với mình là gì? mình uh, Bản thân mình thì mình thích rất nhiều ngành nghề lúc thì mình thích làm cái nọ lúc thì mình thích làm cái kia lý do là bởi vì làm sao thì nó cái nào nó cũng rất là là hấp dẫn cả đấy thế nhưng mà mình sẽ có chỉ nói về một cái chính thôi và cái này nó như kiểu là uh, nó là cái tiếng gọi ở trong tim mình ấy đấy cái tiếng gọi ấy, nó là gì calling đúng không đấy khi mà bạn tìm thấy cái tiếng nói của mình ấy tìm thấy cái cái khát khao bên trong mình nó là uh, to find um, to find my calling Đấy, các bạn đều biết không? Đó. Và ở đây thì mình sẽ nói về một cái calling mà nó có cái dư âm nhất Đó. Thì cái từ dư âm ở đây là gì? Vang vọng Resonant Đấy, resonant Đó. Và cái nghề nghiệp mà mình muốn theo đuổi nhất đó chính là ca sĩ Đó, các bạn thấy cái yếu tố chơi chữ ở đây không? Đấy, singer đúng không? Và mình lại có là gì? Calling Rồi là tính từ resonant đúng không? Vang vọng đúng không? Cái tiếng gọi vang vọng Đó là làm ca sĩ Đấy, thì cái yếu tố chơi chữ này thì nó cũng sẽ khá là impressive đối với giám khảo Đấy thì mình chỉ muốn point điều này ra thôi Bây giờ mình sẽ đi vào cái cues đầu tiên đúng không? Cues đầu tiên là responsibilities đúng không? Thì cái việc làm ca sĩ nó bao gồm những cái uh, trách nhiệm gì mà phải, bạn phải có những cái gì nhá Thì uh, đầu tiên là mình phải muốn nhận xét là khi mà làm trong cái ngành âm nhạc ấy, thì nó không phải là trải thảm đỏ đúng không? Nó không toàn hoa hồng cuộc đời nó không toàn hoa hồng thì cái cái cấu trúc người ta sẽ nói như thế nào uh, ok being in the music industry is not all roses đúng không? tức là cái việc ở trong cái ngành uh, âm nhạc ấy nó không đơn giản như bạn nghĩ nó không đơn giản như mọi người vẫn thường nghĩ nó rất là phức tạp đấy tại vì sao tại vì cái competition ở đây cái cái sự cạnh tranh ở đây nó rất là khốc liệt đúng không the competition is fierce đó mình thích dùng cái từ fierce hơn là từ competitive đó Ok, và nó có những cái yếu tố nhất định Nó có những cái phần nhất định mà cái việc làm ca sĩ nó đòi hỏi, đúng không? There are certain aspects that being a vocalist entails, đúng không? A vocalist thì cũng nghĩa là một người ca sĩ Nó là một cái synonym của từ singer, đúng không? Các bạn lưu ý là mình sẽ không dùng từ singer xuyên suốt trong trong bài nói Mình sẽ có những cái synonym khác để substitute cho nó, đúng không? Rồi Ví dụ như là gì nhỉ? Những cái aspect gì nhỉ? Ví dụ như là ta phải có kiến thức về nhạc lý đúng không? Bạn phải có knowledge về music theory này Rồi là bạn sẽ cần rất là nhiều việc training đúng không? Luyện tập à, luyện tập hát là gì? Vocal training Rồi Ngoài ra thì khi mà làm ca sĩ thì cái giọng của bạn bạn phải luôn giữ cho nó ở một cái tip top shape đúng không? Ở một cái thể trạng nó rất là là đỉnh cao, rất là tốt, phong độ tốt ấy. đấy Và mình phải tránh, mình phải tránh những cái gì? Những cái gì uh, sự đau nhức ở cổ họng đúng không? Uh, bằng mọi giá đúng không? You have to avoid vocal strains at all costs Đấy, đây là một cấu trúc rất là hay uh, At all costs, đúng không? Bằng mọi cách, bằng mọi giá Đấy, Các bạn có thể lưu uh, cái, cái cấu trúc này bạn để sử dụng nhé à, Ngoài ra thì uh, khi mà bạn làm ca sĩ uh, Mà bạn biết chơi rất nhiều nhạc cụ ấy Nó cũng sẽ giúp ích cho bạn rất là nhiều uh, Trong con đường dài sau này Thì mình sẽ có thể nói như sau 
Uh, it will also go a long way if you know a thing or two about playing instruments. Đúng không? Khi bạn biết một chút một ít về nhạc cụ thôi thì nó cũng có thể là giúp đỡ bạn trong cái quãng đường dài sau này. Tiếp theo ta sẽ chuyển sang cue số 2 đó là về requirements đúng không? Vậy thì ta cần có những cái gì? Ta cần có những cái gì mà cái công việc này nó đòi hỏi những cái gì từ bản thân mình. Đấy. Thì uh, khi mà nói về uh, uh, trở thành một ca sĩ thì mọi người nghĩ là ok đây là một cái công việc mà nó sẽ kiếm được cho ta rất nhiều tiền đúng không? It's a very lucrative uh, career path đúng không? Thế nhưng mà nó không phải là the case, nó không phải là cái cái the case ở đây. Mà mình thì mình lại nghĩ khác. Đấy, khi mà mình nghĩ khác thì mình nói như sau. Uh, Moving on to talk about what it takes to be a songster, so to speak, most people think that this is a very lucrative career path. But I beg to differ. Well, mọi người thì nghĩ thế này, nhưng tôi lại nghĩ khác. I beg to differ. Oh, mình sẽ sử dụng cái câu trước đó. It can be highly profitable, đúng không? Rất là profitable. Thế nhưng mà uh, đối với điều kiện là gì? Provide that là bạn phải make it all the way to the top, đúng không? Và bạn phải be among the best. Đấy, cái việc làm ca sĩ nó là như vậy rất nhiều người giỏi nhưng bạn phải là người gì ở trên đỉnh cao bạn phải là ở trong những người tốt nhất thì bạn mới có thể gì kiếm được nhiều tiền đấy. và ngoài ra thì khi mà bạn bắt đầu sự nghiệp ca hát thì bạn phải gì bạn phải đi tìm những cái show để biểu diễn đúng không show là người ta gọi là gì gì đó với cả âm nhạc thì người ta sẽ gọi là gì đấy và khi mà bạn biểu diễn thì nó sẽ là ở những venues đúng không ở những venues như kiểu là bar này hoặc là coffee shops này hoặc là lounge đúng không người ta gọi chung là music venues hoặc là venues in general thì khi đó thì bạn phải bắt đầu build cái brand image của mình đúng không? Hình ảnh, cái hình ảnh thương hiệu của mình đúng không? Thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian Đấy, nên là cái việc mà trở thành single nó rất là demanding đúng không? Nó rất là đòi hỏi Bạn phải thì bỏ một cái lượng thời gian và một cái công sức rất là lớn đúng không? A great deal of time and effort into it Đấy, và khi, kể cả khi bạn bỏ nhiều thời gian và công sức như thế thì Thì bạn có thể thấy được một chút kết quả đó You may see some if any progress đúng không? không phải là bạn cứ bỏ công bỏ sức bỏ thời gian là nó sẽ có kết quả đâu nó còn phụ thuộc với rất nhiều yếu tố nữa đấy là mình sẽ phải như là work around the clock này và mình sẽ phải dành toàn bộ sức lực của mình cho nó to give your all to this và trên đó nữa on top of that thì uh, theo đuổi cái thành công trong cái ngành giải trí âm nhạc này thì nó thực sự nó là một cái là là hit or miss tức là sao là trúng một là không trúng tức là bạn có thể là make it all the way to the top như là sơn tùng đúng không hoặc là bạn có thể miss đấy như kiểu là những anh tùng khác chẳng hạn đấy thế nên là là nó nó thực ra nó có rất nhiều người giỏi rất nhiều người ngoài kia đó là eminent singers đúng không? họ rất là tốt thế nhưng mà chỉ một vài người thực sự thành công thôi đó vậy thì cái lý do vì sao mà mình lại chọn lựa cái ngành này đấy, mình lại thích cái ngành uh, ca hát này thì uh, đây nó chủ yếu là, là bởi vì lý do là mình rất là, là đam mê hát đúng không I'm very passionate about singing đấy thế là từ khi mình bé thì mình cái việc hát nó đã là một cái cách duy nhất mà giúp mình có thể thỏa mãn được những cái việc như kiểu là giải phóng năng lượng này, release energy này, rồi giải phóng những cái sự căng thẳng, đúng không? Tensions, rồi là để cho mình có thể là bộc lộ cảm xúc, to let out my feelings đó. Thế là khi mà mất khi từ khi nào mình hát ấy, thì mình cảm thấy mình cảm thấy mình trọn vẹn, truly whole, truly myself and truly happy đó. Thì đấy đó là cái calling của mình mà nên khi mình làm thì nó mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Vậy thì uh, nói ngắn gọn lại, in short lại thì đây là một cái thứ mà mình rất là thích mà mình không thể sống thiếu được đó Và người ta có một cái câu nói là gì Khi mà chọn lựa uh, công việc ấy, người ta bảo là Do something that you love so that you don't have to work a single day in your life Đúng không? Đây là cái câu nói mà nó resonate với mình most Chọn cái gì mà bạn ưa thích để bạn không phải làm việc bất cứ ngày nào trong cuộc sống Ok, vừa rồi chính là cái phần gợi ý của mình Vậy thì một cái bài sample speaking sẽ trông như thế nào? Mình xin phép được demo cho các bạn nhé. To answer your question, the first thing I want to say is that I have dreamt of being in many professions. But today I would like to share with you one of my callings that is the most resonant. It is being a singer. Being in music industry is not all roses, uh, considering that uh, the competition is very fierce. Um, and there are also many aspects that being a vocalist entails. For example, you really gotta possess knowledge about music theory and also a lot of vocal training is required. In addition, uh, you gotta really keep your voice in tip-top shape and to avoid uh, vocal strains at all costs. And furthermore, uh, it will go a long way if you know a thing or two about playing instruments. Moving on to t uh, talk about uh, what it takes to be a songster, so, uh, so to speak. Um, You know, a lot of people think that this is a very lucrative career path, but I beg to differ. 
I mean, you really got to be uh, uh, profitable uh, as a singer, provided that you make it all the way to the top and be among the best. And you know, when you when you set out to be a singer, you start to find gigs at a venue, and to land a gig at a venue is uh, super difficult, uh, especially when you are just starting out to build your brand image. Uh, that being said, being a singer is uh, very demanding. Uh, you know, if you want to be a vocalist, you really have to uh, put a lot of time and effort into it. You know? I mean, you're really going to have to work around the clock and give your all to this uh, to see some, if any, progress. You know, because there are so many great people out there, but only a few succeed. And so many eminent singers, but you know, a few people really make it to the top. Uh, given the fact that uh, being a vocalist is uh, very difficult uh, to uh, succeed, uh, I still aspire to be one. Uh, this is due to the fact that uh, I am very passionate about singing. Ever since I was a little kid, uh, singing has been the only and most satisfying way for me to uh, release energy, to release tensions, and to let out my feelings. Um, whenever I sing, I feel truly whole. And in short, uh, being a singer is something that I love. Be, uh, singing is something that I really, really enjoy and cannot live without. And you know, there's a saying when it comes to choosing a profession. It goes, uh, if, uh, do something you love so that you don't have to work a day in your life. And that saying really resonates with me. Vâng, và vừa rồi đó chính là cái phần sample speaking của mình cho topic tuần này. Và mình chắc chắn là, là các bạn có những cái ý tưởng hay hơn, có những cái công việc khao khát mà nó danh giá hơn, nó hấp dẫn hơn rất là nhiều Và chắc chắn là các bạn cũng đang rất là nóng lòng được thu, thu clip và gửi về cho IELTS Face Off Vậy thì còn chân chư gì nữa, các bạn hãy thỏa sức sáng tạo lấy giấy bút ra và viết bài thu hình và gửi về cho chúng mình ngay trong hôm nay đi À, mình rất là mong đợi là sau khi có cái clip hints này thì các bạn sẽ được uh, khai sáng hơn một chút và các bạn có thể gửi bài về cho mình ngay lập tức các bạn nên nhớ là bài dự thi sẽ được uh, uh, đóng vào 23 giờ 59 phút ngày thứ sáu tuần này và kết quả sẽ là được công bố vào chủ nhật mình rất là nóng lòng để nhận các bài thi của các bạn xem ai là người chiến thắng trong tuần này và một lần nữa mình là Eric Do Musketeer của Musketeer Zone các bạn đang xem chương trình IELTS Face Off until we meet again see you.